Assalamualaikum. Shrota Bundura. Aashiqui apna rashpay bhalo aachen, shushto aachen. Aaj ke abar chole aashi ma amar mani ami hafsa Islam. Amar shatte prati bari moto no tum kono guest niya aashi. Aaj ke o kintu ek jon guest aachen. Onik pori chito mok. Unna ke bivino program ei dekhe chen uni upostha pona kore chen aake TV channel e. Tapor uni gaan koren, gaan likhen, gaan shoot den. Abar onik shundur gazalak koren. To chole unna shatte pori chhe hoy. Nasima Saida Nasima Queen. Kamu nasi tu ni. Assalamualaikum, bhabi. Onik bhalo achi. Apne dhir paashi eshi, aro bhalo lagchi. Queen, asul bhabi bolle karon amader long term dhir ekta pori chhoy. The ajer nochi bhabi bolche. But ke naam thori shomu thun na kore shi priyo na me jachi. To Queen. प्रथम तो जो दिन जाए तुम्हार शंपुर के किच्छ जो दे आमदे ऑडियंस तो जो दिन आमी बोले थी जे तुम्ही गान करो और निकिची करो किंतु तुम्हार नोटुन आरेक टो पड़ी चाहिए आज से शेटा वाले तुम्ही एक जन माँ अन नोटुन पड़ी चोरा इतना तो पूरा नो पड़ी चाहिए नोटुन एक टो पड़ी चोरा तुम्ही तुम्ही what do you think about it? I think that it's very good. 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 Thank you. 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 ना बोलते पारी नहीं कारण मानी होने को था आशोभा शादी जो दी शीत के बोला है जी जेहरु सब्जेक्ट टाइम माथे के माथा हले मरे माते चले आशी आमी आश्चर्य मायर का स्थिति के सिलेट दौरगम होल दर में आमी शे दौरगम होल दर ते अमर माँ बाबा पुरी पर पुरी जान शोभा का स्थिति स्पेशली अमी माँ बोल ची जेहतो अमरे � काशत है कौसा बोलते हैं कि भावे कून पुत्र चलते हैं कि भावे कि उपस्थापन करते हैं तार पर शे गैन के मायर गैन एवं नीचे रूपोलब्धि के एक कोरे नीचे के कि भावे आरुषुंदर कोरे शोमा जेर का छे आरुषुंदर कोरे शोभर भालोर जन्नो नीचे के निबिदित करते पड़ी तार थे के या शोले आमर काज कोरा आर अपनी बोल च आमियो जेहितु माँ हले इटा ना बोल ले इन्होंए माँ ही शिवे तो आमा क्यों फुल टाइम काज करते पारे नहीं तो जोखन आमी फुल टाइम काज करते पारे नहीं तो खन आमा के बेचे नहीं ते हुए थे पार्ट टाइम काज गुलो आर मीडिया ते जेहितो आमी एक टू माने शॉप की छुट्टे एक टू भालो न्यूज़ एडी के बार रि� ये शुभ हाथे काज कोरे कोरे आस्ते आस्ते उधर अमादे री कम्युनिटी शोभर का स्थिति शिखे शिखे एक टा बिजनेस के साथे जोड़ी तो होला मास्थे के प्राय नॉएबोज शायद के थे कि ये एक टा मल्टीमीडिया प्रोडक्शन हाउस जेखने अम्रा विभिन्न धोने मीडिया शंकरन तो टीवी कमर्शियल म्यूजिक वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग वॉइस ओवर ऐसो काज़ आम्रे शोभा के सप्लाई करे था कि इन बिटवीन वही काज़े जो खोन आमी एक उच्ची ठीक शेषों में आश्चर्य कोविड एरा बर आमदे एक टा मोहम्मारी धोरा दिलो जेखने आम्रे शोभा ही शोभा ही के हारी अच्छी शोभा ही शोभा ही के अन्य रुकों करे पाची शोभर भावना चिंता एवं सिचुएशन ऑर्थोनोटिक � ऐसे ऑफिस चिंता करे देखना हम जांच वाले की करा जाए और उन्हें गुलो तो प्लान था के ताते के गलो को एक पोछ थी के हमें काज कर चिल्लाम जब कि भावे महिला दे जन्नो किचु और भालो किचु करा जाए जाते करे आमदे महिला रा घरे बोशे मन खुशी करे थकते पारन उन्हें ना जो दे आनंद करे थकते पारन कुन एक टक किचु बुबु माने बोन, शेइना में यामी बुबु बोलची, कारण हमरे शोभा ही बुबु रहा शोले, कारण ना कारो, ये वो हमारे भाई हैं। नाम तो किन्हों को पसंद होए थे किटी बुबु। जी, ताते वो शोहो जगी था, बुबु देर मुतामदे जेनरेशन ज़्यादा आच्छन, जेहितु बाबल ची एवं विभिन्न रोको में चाय रे बेबस्ता थक्चे, 
সেহেতু এই জেনারেশনরাই বেছে নিলেন যে বুবু আমার তো আমার বোনের নাম বুবুমণি যার কাছ থেকে মায়ের পরে আসলে যদি একটা কথা চলে আসে আমরা অনেক বেশি ভাই বোন যেহেতু সেহেতু মাকে ব্যস্ত থাকতে হতো ওনার সম্পূর্ণ পরিবার নিয়ে সবার দিকে খেয়াল করা হয় না তখন দেখবেন যে বড় বোন হয়ে যান মায়ের মতো তো আসলে আমি আম্মার কাছে সারাক্ষণ আম্মা যদি শুনে থাকেন আজকের টিভি যদি দেখে ফেলেন সরি আমি সত্য কথা বলতে হচ্ছে আমার মা আসলে মূলত আমার আম্মা বাট আমার বোন আমাকে এত বেশি মায়া করেছেন উনি কাটিফে থাকেন উনাকেই বুবু মনি ডাকি এই জন্যই বুবু নাম রেখেছি আসলে জি তো তার থেকেই ক্যাফেটা ক্যাফেতে আমরা কিছু ট্রেনিং করছি মহিলাদের ট্রেনিং বলতে আসলে এটা যেহেতু একেবারেই নিজস্ব উদ্যোগ সো নিজস্ব উদ্যোগের মধ্যে কতটুকুই বার করা যায় হাফসা পাপি আপনি তো জানেন আমি চাচ্ছি যার যেরকম স্কিলস আছে ওই স্কিলের উপর আমরা ফোকাস করে ওনাদেরকে কিভাবে আরো বেশি তুমি স্কিল কিভাবে আইডেন্টিফাই করো ওনাদের আসলে স্পেসিফিক প্রবলেম তো সব সময় আমার কাছে চলে আসে না একজন মহিলা ওনাদের খেদমতে আমাকেও নামতে হয়েছিল আসলে সবার সমাজের সবার কাছে মেয়র লুৎফুর রহমান ওনার এক্সপায়ার টিমের সাথে তখন আমার কিছু কাজ কাউন্সিলরের ক্যান্ডিডেট হিসেবে আমি তখন কাজ করা শুরু করলাম সেই সুবাদে আরও বেশি কমিউনিটির মহিলাদের সাথে বিশাল আকারে আরও বেশি পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে তো ওনাদের আসলে মূলত আমার শুধু তাই চিন্তা না যেহেতু সমাজকে নিয়ে এবং ওনাদের ভালো নিয়ে চিন্তা করছি এবং ওনাদের কথা যদিও আমি এখনও কোনো দলীয়ভাবে জড়িত না হ্যাঁ ভালো মন্দ সবাইকে ভালো গুলো সাপোর্ট করছি কিন্তু চাচ্ছি ওনাদের সেই কথাগুলো সেই নিবেদনগুলোকে কিভাবে আমি আশাগুলোকে পূরণ করতে পারি ওনাদের আরও বেশি ভালো করে কিছু যদি আমি দিয়ে যেতে পারি তাতে আমার সার্থকতা তুমি বলছিল যে কোভিডের সময় আমরা যদি একটু পিছিয়ে যাই কোভিডের সময় কিন্তু অনেক সবাই জানে একটা মেন্টাল হেলথ ইস্যু হয়েছে ছোট বড় মানুষের উমেনদেরকে কিভাবে মনে করো যে এটা এফেক্ট করেছে এটা সেই পুরনো আরেকটা স্মৃতি তো যখন আমাকে সবাই জিজ্ঞেস করেন যে আমি কি করছি অনেকগুলো যে সময় এক একটা সেকশনে সেক্টরে নিজেকে বলতে হয় তখন সেগুলো আবার মায়ের জন্যই আমি মা ছিলাম আমার বাচ্চার জন্য সুইটেবল যে কাজগুলো সেরকম করে বাছাই করে করে আমার কাজগুলো আমার যোগ্যতা অনুযায়ী করতে হয়েছিল সো একটা মেন্টাল হেলথ কেয়ার টিমের সাথে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছিল সেখানে ওনাদের থার্টি থ্রি উইমেন ওনাদের মেন্টাল হেলথের একটু প্রবলেম ছিল যাদের সাথে আমার সেই কাজ করার সুবাদে আমার আরও বেশি স্টাডি করা পড়েছিল যে আসলে কিভাবে আমাদের সমাজে প্রত্যেক পাঁচজন আমাদের সদস্যের মধ্যে চারজন মানুষকে আপনি দেখবেন মেন্টালি বিভিন্ন ধরনের সমস্যাতে ভুগছেন এবং কেউ আছেন একদম এই কথাগুলো কারো কাছেই আমাদের পৌঁছাতে পারছেন না না নিজে পারছেন কাউকে বলতে না কেউ পাছেন যারা সাহায্য করবেন ওনারাও ভুক্তভোগী আর যখন এই কোভিডের মহামারী সবার কাছে বিশালভাবে ধরা দিল তখন আমাদের এত কিছু এত ডেডিকেশন সব কিছু আরও আমরা কি করেছি কি না আর কি পেয়ে যাচ্ছি সেই হিসাব নিকাশের সুযোগটা বেশি হয়ে গেছে মানে গিয়েছিল আমি বলবো তো সবাই যখন কোনো কাজ নেই তখন আমরা বসে বসে অনেকেই ভাবছিলেন আমি কি করলাম আমি বাচ্চা কাচ্চাকে বড় করলাম এত কিছু করলাম সেই বাংলাদেশের মেয়ে আমি বিদেশ বিভয় হয়ে গেলাম সংসার করছি বাচ্চা কাচ্চা বড় হয়ে গেলেন ওনারা ইংলিশ কথা বলছেন আমি কথা বলতে পারি না আমার মুখের ভাষা নেই কারণ আমার বাচ্চাকে দেখার জন্য আমার ভাষা শেখার ল্যাঙ্গুয়েজ করছে আমি যেতে পারিনি আমি সেটা ডেডিকেট করছি আমার ফ্যানের জন্য থাক লাগবে না আমার শাশুড়ি আছেন আমার সো এই ধরনের এত কিছু অনেক কিছু কিন্তু বিসর্জন দিয়েছে সেটাই আর যখন যখন আমাদের অলস মস্তিষ্কে বিভিন্ন ভাবনার পোকা ধরে ফেলে সেই পোকাকে সরানোর জন্যই আমি কাজ করছি যাতে সেই ধরনের চিন্তা ভেবে কেউ মানে দুর্বিষহ সিচুয়েশনে না পড়ে যান যে না আমি তো কিছুই করলাম না আমি তো ইশ ইংলিশ ভালো করে বলতে পারলে আজ আমি এই জায়গায় ওই জায়গায় কাজ করতে পারতাম বাচ্চাদের হাতে কিছু এনে দিতে পারতাম খাবার 
বাচ্চারা হয়তো আমাকে ভাবতো আমিও কিছু একটা ওদের উপহার দিচ্ছি এবং নিজস্ব শান্তির জন্য যে আমি বাসায় এখন সব বাচ্চারা বড় হয়ে গেছে আমি বাসায় একা বসে আছি কোথাও কাজ করব সেই ক্যারিয়ারে যে গ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে এই জন্য যে সাফার এটা আরেকটা সাফারিং সো বিভিন্ন ধরনের জেনারেশন তো আমি সেখানে দুই ভাগ করেছি যে এক ভাগ হচ্ছেন আমি কিছু একটা করে এসেছি বাংলাদেশ থেকে আমার সেই যোগ্যতা আছে অথবা আরেক ধাপ আছেন যারা এখানে বন এন্ড ব্রট আপ যে আমি কিছু একটা এ লেভেল ও লেভেল এইরকম করছি কিছু একটা ইউনিভার্সিটি আমি শেষ করেছি তারপরে আবার আসলে আমাকে সংসারে গিয়ে মনোনিবেশ করতে হচ্ছে তো ওনাদের একটা ভাগ করে রেখেছি আর যারা বাংলাদেশ থেকে এসে কোনো কিছুই আসলে ওনাদের মধ্যে হয়তো সেই ধরনের সুযোগ হয়ে ওঠে না বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছেন তারাও তো ভেরি এডুকেটেড সবকিছুর জন্য উনারা কিভাবে এসে আমাদের কমিউনিটির বাঙালি বা বিভিন্ন মানুষদেরকে কিভাবে সহযোগিতা করা যায় ওদেরকে কিভাবে সেই কাজে লাগানো যায় সেই ধরনের প্রচেষ্টা করছি এই কিটি বুবুতে তো কিটি বুবু থেকে কি ধরনের উদ্যোগ নিয়েছো যে কি ধরনের কাজ করবো যদিও তুমি বলছো যে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করেছো যে ভাগ করেছো বিভিন্ন সেক্টরে তাদেরকে কিন্তু কি ধরনের কাজ তাদেরকে নিয়ে করার তোমার ইচ্ছা ট্রেনিং প্রোগ্রাম তুমি করা হবে জি যেহেতু ক্ষুদ্র পরিসরে এবং নিজের উদ্যোগে করা যাচ্ছে আপাতত এই যে একটু আগে বললাম আপনাকে যারা এখানে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছেন এবং ওনাদেরকে কীভাবে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমাদের যে জেনারেশনের মহিলারা সেই ফেসিলিটিস পাননি ওনাদেরকে কিভাবে আবার বেশি সুন্দর করে প্রশিক্ষণ দেয়া যায় ওনাদেরকে আমরা সেই ক্ষেত্রে সুন্দর করে ইয়ে করব ইউজফুল করে তুলব ওদের যোগ্যতাকে কাস্টমার সার্ভিস এবং ইংলিশ লার্নিং লিসনিং অ্যান্ড স্পিকিং যেটা প্রবলেম সো এইটা আমি নিজেও বাংলাদেশ থেকে এসছি আমাকেও ভালো করে শিখতে হচ্ছে আমি যখন কথা বলছি সো ওনাদেরকে কিভাবে এই যে ভয় পেয়ে যাওয়া কোনো কাজের জন্য না এটা আমি ইংলিশ কথা বলতে পারি না আমি যেতে পারব না ওনাদেরকে সেই কথা বলার ক্ষেত্রে মুখের বুলি আসার জন্য স্পিকিং কোর্সের কিছু ব্যবস্থা করেছি আমরা সারাক্ষণ সেখানে আপাতত কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা কথা বলছি বসে বসে কথা বলছি ক্লাসগুলো করছি এবং আমাদের একটা কনফারেন্স রুম আছে ভবিষ্যতে যদি আমরা দেখি যে আরও বেশি স্টুডেন্টসদের আসা যাওয়া হচ্ছে সেখানে আরও কিছু টিচার্সদের মাধ্যমে আমরা সেখানে প্রশিক্ষণের আরও মেসিভাবে উদ্যোগ করছি ইন বিটুইন যাদের লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্ট দিবেন মনে করেন সো উনি ইংলিশ পড়তে পারছেন না অথবা পড়তে পারছেন বুঝতে পারছেন না ওনাদেরকে সেই ধরনের সেই বইটা শেষ করা পর্যন্ত কোর্স সেই রকম কোর্স কেউ বলছেন আমি কাস্টমার সার্ভিসে একটা গুড জব পাইছিলাম বাট আমি আসলে সেই সম্পর্কে ভালো করে পারি না যে জন্য আমি বারবার জব পাচ্ছি না ওনাকে কাস্টমার সার্ভিসে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে সো কেউ আছেন বিভিন্ন ধরনের আমাদের দেখবেন ইউনিভার্সাল ক্রেডিট এবং বেনিফিটের সাথে জড়িত আছেন ওনাদেরকে বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভাইস দেওয়ার জন্য আমরা কিছু অ্যাডভাইজারের সাথে যোগাযোগ করেছি যাতে সিটিজেন অ্যাডভাইস ব্যুরোর মতো ওনারাও সেই ওয়ান স্টপ সলিউশনসগুলো পেয়ে যান একই জায়গায় যে কোথায় যাবেন কোথায় না সেখানে পরামর্শ প্রদান করা হবে অ্যাট এ টাইম ওদেরকে কাজে যেমন ধরেন ব্র্যান্ডিং কেউ আছেন ভাবে রান্না করতে চাচ্ছেন ভালো করে কিভাবে ওনাকে সেই ফুড অ্যান্ড হাইজিনের কোর্স কি কি করা যাবে কি কি করবেন সেই শুরু থেকে প্রত্যেকটা জিনিস রেডি করা পর্যন্ত নিজস্ব বিজনেস কিভাবে এস্টাবলিশ করা ততটুকু পর্যন্ত সহযোগিতা সো যেহেতু এটা একটা মেসিভ ব্যাপার এক একজনের এক একটা দিক শেষ না করা পর্যন্ত আমরা হাল ছাড়ছি না সো সেহেতু একটু সংখ্যা এবং নিবেদনগুলো আমি একটু সীমিতভাবে নিচ্ছি জি তাদেরকে তাদের শ্বশুর শাশুড়ি বা হাজবেন্ড অ্যালাউ করেন না বাসা থেকে বাড়িতে কিন্তু তারা খুবই আগ্রহী এইগুলো করার শিকার তো তাদেরকে কিভাবে তুমি এনকারেজ করবো আসার জন্য 
How did you just bring these topics? I mean, Jani na, apni ki bhabe topics ta hota kore pelen because amar matha ghur pa khat chilo. A topics ta bolna chono. So go to kal shonthar dikhe. Amar kache ek jon, amar priyo ek jon khalam maachan. So khalam mo amar ki mane ek to shomoy uni boshe gelen. Amar the pashte theke. Abar ki bolna jami ek to pore achi. Amar make niye. So unar ek jon make niye achi na ek to pore jay amader kosa bolar bolo. So, I am details to the details of the subject. I am going to tell you about the details of the subject. I am going to tell you the details of the subject. I am going to tell you about the subject. I am going to tell you एक जो नेक्टर मेष्ठा थे काज कोल्लो ये तो शुंदर भाव ना ओनेक शुंदर सो मेरा जो मेरे शादे काज कोर बन ताहले तो मेरेर किचो एक ही आजते होते इन हाले अम्म रखी भावे आरेक जो मेह हो या अम्म मेरेर वेल काम कोर पों सो शेरु कुम अम्म द जोग को महिला राजोती शेर भावे शे आरो बेशी शुंदर कोरे शोभाई के उत्साह एवं महिला शौकल के जो हम रा निजे के फैसिलिटीज एवं शुभिदा नित्य चाय खाला अपनी अपने में के एवं और में के आमी आमर में के जो ती आठ का ही रखी तो हले आवधे नेक्स्ट जेनरेशन के में देर कारा शाहजो कर पे तो जाइ हो उन्हीं ऐतो बिशी खुशी जे आरो हाथे थोड़े शे भालो बाशा थे के छोड़ी उन्नो देर भावना एवं आप देर कास्ट की जनाएँ तो धारो ना उन्ना देर उन्ना देर कोई भूल बोल पना मैं कम जेहतु मेरा बाहरे के लिए हम रा विभिन्न धोरों नेर सिचुएशन फेस कर ची ओनेक शम्मोए ओनेक रोको मेर धोरों नेर सिचुएशन जेकरों ने आम देर के आम देर मुरब्बी रात चांज जे आम रा जाते � किंतु आश्चर्य बिपुते नापोरण में तो वो अनेक महिलाएं रहे आम्र काज करे जाते हैं शॉम मने साथे आमदर कोमेडी नीति ते अनेक भाई रहते हैं ज़ादेर छार आम्र ऐ भाभे कोटे ही पार पुना ज़ादेर की नहीं आमदर ऐ पूरी पेशे कोमेडी सो शेवभे चोलते पाले चोलाते शिखते पाले आमदर बच्चराओं से ही फ़ाशले � क्या मैं चिंता कर लूँ मैं एक क्वेश्चन था। जी। असल में अमनी जो जोखन काज कोर्ट सी बा कोर्ट सी, अमी देखे थे जो अनेक महिला रात से अनेक प्रोग्राम में ट्रेनिंग नहीं चल, तादेको में समस्या नहीं, किंतु आम्रा किंतु अनेक महिला रात से जरा बेर होते पार्ट से ना, बाशा है कारण एक तो आगे ही ब एक तो इंग्लिश टच्ची को कास्ट टच शुरू करो कि वेरी एजुकेटेड महिला तारा किंतु भाषा ऐसे बांग्लादेश तक के बेकोरे बोनी आज चल भाषा ऐसे बंदी तार तादर क्या लोग कोट चलना किंतु अब आप कुनो कुनो क्षेत्र ऐसे जो हस्बैंड ही चलना तो एक उल्लेख किंतु लेसिड माने तारा डिसएडवांटेज ग्रुप जहाँ मोर सपोर्ट होत होते ना तादर तो तादर तो इंग्लिश रेक्ट गैप हो जाते हैं तारा जेस शिक्षे आस्ते बांग्लादेश तक के एटर मध्य किंतु शोमशा होते हैं कारण तादर एक शिक्का टारे काजी लगते पड़ते हैं ना शिक्षा है तो जाकरों ने तारा इखाने आश्रय पर तादर तारा किंतु मेंटल हेल्थ रेक्ट सफरर कारण तारा तादर न तुम एक जन महिला, आमे एक जन महिला, तुम यो माँ, आमे यो माँ, आमादर बच्चा दर के दारा की बाबे तादर वही माय दर के इन्फ्लुएंस करते पारे जे जो दी बच्चा रा सपोर्ट करे, I'm sure जब मायरा बाहर हो आस्ते पारे। आश्चर्य एक एक टा जे टा मेन सब्जेक्ट, आमे जोखनी महिला रामर का छेस चन, आश्चर्य आमे के बा� अने तो बेशी आम आदर भालो बशर महिला रा जरा ऐसे जिगिश पड़े जे की कोरा जाए ऐ टा ने भेबे याशोले की टिप्पो बुरा एक टा पोर जाए आए टा सेक्शन जाते की भाबे बाशा ए बोशे निजेर बिजनेस देखा जाए एवं बाशा ए बोशे की भाबे कान 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকণা থেকেই তো আসলে সবকিছু হয় তো কিভাবে আমাদের মা খালা শাশুড়ি চাচি আম্মা ফ্যামিলি ভাই শ্বশুর সবাইকে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করা যায় আমার মনে হয় সুন্দর করে সবকিছু ওনাদেরকে বোঝাতে পারলেও একটা সময় হয় সেই জিনিসগুলো সো সেই বিহাইন্ড দ্য সিন যে বিহাইন্ড দ্য স্টোরিজ আমরা আছে তাদের সাথেই মূলত যদি আমরা ঠিক করতে পারি তখনই উনারাও সেই ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছেন তো যে খালা এবং খালাম্মাদের সাথে আমার যোগাযোগ হওয়ার চেষ্টা হয়েছে আমি ওনাকেও বলছি আজকে উনি ওনারা নিজেদের জন্য বলছেন যে আমি কিভাবে এই বিজনেসের সাথে জড়িত হতে পারি কি তা গো মাই আমি তোমার আখনি বানাইয়া দিতাম নি আমি তোমার গোরটাকে আখনি বানাইয়া দিম উনি আমার আখনি যে মজা এই যে উনাকে ভাবনাতে ঢুকিয়ে দেয়া যে কিভাবে আসলে আমি বিজনেস ও খালাম মা আপনি খেয়ে কষ্ট করতা ঠিক আছে আপনার ফুয়ার বউ যে আফা কিতা এক সাফা হ্যাঁ তাহলে দেখছি যে এটা আফা তারা রে আপনি এক কাম করুক আপনি খালি বুয়া বেয়া অর্ডার দিবা আপনি অনু গুয়া খাইবা আর তারা রে খইবার আনতে তা দেখ মানে বুয়াই নহল গোরটাকে পারণে লাগতো না তারা গোরো বইবা আর তারা গোরটাকে খাম করবা আপনি খালি খইবা দা চিনি তো ওলাসি তো ওতা দেখবা আমরা শেফ মেইন আপনি তাকা সো উনাদের উনাদের সেই সেফ জোনটা যে আসলে সেফ জোন আছে ওখানে কি বাঘের মতো তাহলে তো মহিলারা কাজ করতেই পারতো না তো আজকে যে যে মুরব্বীরা লাঠি নিয়ে নিয়ে আসতেছেন আমার কাছে আমার সামনে বা আপনার সামনে বা যাদের মানুষ ভালোবাসে আমাদের সেরকম করে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে ওনাদের কাছে ওনাদেরকে আজকে এই জন্যই তো আমি আপনাদের কাছে আসা যাতে সবাই সেই কথাগুলো জানতে পারেন সব সময় বসে আমি ফেসবুকে এবং সব কিছুতে এই কথাগুলো বলতে পারছি না পারবো না কারণ আমি কাজে ব্যস্ত তো আপনার সুবাধে আমাদের ইকরা টিভির সুবাধে যদি আমি এত ভালো তথ্য কথাগুলো যদি কারো কাছে কেন নয় আমাদের দারুল উম্মা থেকে শুরু করে মারিয়াম সেন্টারের অনেক আপারা বোনেরা যারা নিবেদিত প্রাণ কমিউনিটির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের মালবেরি স্কুল ফর গেলসে আমাদের একজন আপা আছেন যিনি সারা জীবন থেকেই মানে আমি দেখে গেছি যে এরকম ডেডিকেশন সমাজের জন্য এবং ওনাদের কাছে আমিও যাচ্ছি আমার খালাম মারাও যাচ্ছেন যে মা আমার মেয়েকে তুমি এটা করো আমার মেয়ে তুমি এটা করে দাও বা মেয়েরাও যাচ্ছে সো আমরা একজন মহিলা যদি আরেকজন মহিলার কাছে থেকে সেই সাপোর্টগুলো পাই আর এই ক্রাইসিসের মধ্যে যে আমি কি করলাম আমি কি করলাম না আমি বলছি না শুধুমাত্র যারা ভালো করে একটা কাজের জন্য নিজের যোগ্যতা ইয়ে করতে পারেনি তাদের কথা না যারা ওয়েল এডুকেটেড মহিলারা ওনারাও বসে সেই রকম চিন্তা ভাবনায় জড়িত ওদেরকেও আমরা সাপোর্ট করছি কিভাবে কি ধরনের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করা যায় আলহামদুলিল্লাহ অলরেডি আমাদের থ্রুতে একজন এবং কয়েকজন মহিলা কিভাবে ইভেন্ট কিছু করতে হয় কাপড় চুপড় নিয়ে নিজস্ব ইভেন্টের মাধ্যমে স্টলের মাধ্যমে কিভাবে কাপড় বিক্রি করতে পারেন সেরকম করছেন আরেকজন আপু করছেন আগামীতে সেরকম আইডিয়া দেয়া এরকম আস্তে আস্তে এগিয়ে নিয়ে আসা অবশ্যই আর এই যে আস্তে আস্তে একজন থেকে আরেকজন মহিলার এম্পাওয়ার করা যে তাদের একজন বলছে যে তার কাপড় বিক্রি করা তাকে নিয়ে তাকে স্পেশালি তাকে মাথায় রেখে তার প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করা এটা সাপোর্ট দেওয়া এরকম যদি সবাই এইভাবে চিন্তা করেন যে আমি ইন্ডিভিজুয়াল একজনের নিয়ে কাজ করব। তারা একটু সাপোর্ট দিব কারণ একসাথে আমরা অনেকটাই কিন্তু নিয়ে কাজ করতে পারি অবশ্যই করব কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ইন্ডিভিজুয়াল একজনের নিয়ে কাজ করা দরকার তাহলে হয় কি ওই ইন্ডিভিজুয়াল যখন একটা জিনিস ফ্রুটফুল পাবে তখন অটোমেটিকলি আরো বাকিগুলাও কাজ হয়ে যাবে যে দেখবে যে না এই ওনার ইভেন্ট সাকসেসফুল হয়েছে এই কুইন আপার মাধ্যমে এই এই আপার ওদের জন্য সাহায্য করবেন কিভাবে কতটুকু তা নয় ওনার যে ফেসিলিটিস এবং হেল্প গুলো পেয়েছেন উনি সেই ঠিক সেরকম করে আরো দুজনকে আমাদেরকে ওয়াদা করে যেতে হবে যে আরো দুজন মহিলাকে উনি সেরকম সাহায্য করবে জি সো আসলে এরকম করে স্প্রেড করলেই ভাবে আমার মনে হয় আমরা সবাই একে অন্যের অনেক কাছে থাকতে পারি এই সময় যে সময় আমরা সবাই কেউ কাউকে কাছে পাচ্ছি না সবাই কাজের মধ্যে ব্যস্ত ইস্ট লন্ডনে আরও বেশি ব্যস্ততা অবশ্যই তার মধ্য থেকে কিছু করা এবং নিচে খেয়ে বেঁচে থাকা কুইন আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি 
তো শ্রোতা বন্ধুরা আমরা যাচ্ছি একটা ছোট বিরতিতে বিরতি পরে আবারও আসছি থাকবেন আমাদের সাথে শ্রোতা বন্ধুরা ফিরে আসলাম ছোট্ট একটা বিরতির পর আমরা কথা বলছিলাম ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে কুইনের সাথে তো কুইন এখন আমরা ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে তুমি কিভাবে কাজ করছো মহিলাদেরকে নিয়ে কথা বললাম চলো তোমার প্রসঙ্গে যাই এখন আমি জানি তুমি একজন মা তারপর শাশুড়ি কেমন লাগছে শাশুড়িটা হওয়া আসলে এইভাবে সবার সম্মুখে আসলে এই কথাটা বলা হয়নি আজকে তাহলে এই সুবাদে আমি বলেই ফেলি আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো লাগছে আর সবাইকেও বলা উচিত যে আমি আসলে একজন মা আমার একজনই সন্তান এবং আমার কন্যা সন্তান হৃদিতা আহমেদ চৌধুরী আলহামদুলিল্লাহ ওনার নিকাশ সম্পন্ন হয়েছে ভবিষ্যতে আমরা সবাইকে দাওয়াত করার সুযোগ চেষ্টা করব অনুষ্ঠান করা সুন্দর করে আপাতত হ্যাঁ শাশুড়ি আমি শাশুড়ি তো শাশুড়ি হওয়ার অনুভূতিটা কেমন নর্মালি দেখা যায় যে আমাদের বাঙালি মায়েরা মিট করব বাঙালি মায়েরা ইয়েদেরকে মেয়ের চেয়ে যখন মেয়ের জামাই পায় তখন জামাইকে সব সময় একটু আলাদাভাবে দেখে বা তার জন্য অতিরিক্ত কিছু করার চেষ্টা করে তো তুমি কি এরকম কিছু বলে যান আপনি আসলে কুইনের শাশুড়ি হওয়ার সুখে এখন তার মানে চোখে দিয়ে পানি পাওয়া শুরু হয়েছে তো শ্রোতা বন্ধুরা আপনাদের কেমন লাগে শাশুড়ি যারা শাশুড়ি হয়েছেন বা হবেন তাদের অনুভূতিটা কেমন লাগে আমাদেরকে ফেসবুক পেজে কিন্তু আমাদের প্রোগ্রাম চলছে ইতিমধ্যে আপনারা জয়েন করেন ফেসবুকে গিয়ে আমাদের প্রোগ্রামে গিয়ে কমেন্ট দিতে পারেন যে আপনাদের অনুভূতিটা কেমন ওয়াইল কুইন সেলফ আউট কারণ বিচারি গলার পানি ই হয়ে গেছে তার আমার ডাস্ট অ্যালার্জি আছে ও মাই গুডনেস তো আজ কদিন থেকে খুব বেশি কাজ করা পড়ছে সো ডাস্ট মনে হয় একটু ইয়ে হয়েছে আর কি আপনি শ্রোতাদের সাথে কথা বলেন ইন বিটুইন আই সর্ট ইট আট মাই ভয়েস তো আপনার কি বলবো শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে যে হ্যাঁ আমি যেটা বলছিলাম যে ফেসবুকে কি আপনারা লাইক দিতে পারেন তারপরে এই লিঙ্ক কিন্তু আপনারা ইউটিউবে আবার দেখতে পারবেন অতি শীঘ্রই আর আমাদের আমি প্রতি মঙ্গলবারে এই প্রোগ্রাম করে থাকি মা আমার মা মা আমার মাতে আপনারা অবশ্যই জয়েন করবেন কোনো না কোনো একজন গ্যাস নিয়ে আসি আজকে আসলে কুইনে একটু ডাস্ট অ্যালার্জির জন্য সে একটু বাইরে যেতে হয়েছে কারণ সে খুব কফ ফিল করছে তো আসলে একা কথা বলার কীভাবে বলবো তো আপনারা অবশ্যই মা আমার মা প্রোগ্রাম দেখবেন আর যদি কেউ ইচ্ছুক যে মা আমার মা প্রোগ্রামে গেস্ট হয়ে আসার অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রতি সপ্তাহে প্রতি মঙ্গলবারে সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটা হয় মাকে নিয়ে মাদের ভাবনা নিয়ে মাদের কাজ কাজ নিয়ে আমরা আসলে কথা বলি যে তো এই যে কুইন এসেছে কুইনের সাথে কিন্তু খুব কিভাবে বলবো যে তার সাথে পরিচয় হয়েছে অনেক একটা সময় যে যে সময় সে একটু আমরা সবাই কিন্তু একটা না একটা সমস্যাতে থাকি আমাদের জীবনে আমার সাথে অনেকের সাথে এরকম পরিচয় হয়েছে অনেক মায়েদের সাথে পরিচয় হয়েছে আমার কাজের ক্ষেত্রে বা আমার কোনো একটা সংগঠনের কারণে বা কিছু একটা কাজ করেছি আমি সেটার মাধ্যমে তো কুইনের সাথে ওরকম একটা কাজ রিলেটেড পরিচয় হয়েছিল তারপরে সে খুব ক্লোজ হয়ে গেছে আমাকে ভাবি বলে ডাকে আপনারা সবাই শুনতে পেরেছেন যে আমরা একসাথে অনেক কাজও করেছি বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমরা পার্টিসিপেট করেছি একসাথে তারপর সে যেহেতু গান লিখে গান করে আমিও কিন্তু এক ছোটোখাটো কবিতা লিখি তো আমার কবিতা দিয়েও কিন্তু সে একটা গান 
শুর করেছে আমার লিরিক্স দিয়ে তো ওইভাবেই তার সাথে একটা আমার পরিচয় আর আর যেহেতু সে একজন মা তার একটা মেয়ে আছে এখন সে শাশুড়ি হয়েছে এগুলো কিন্তু অনেক ভালো লাগে একটা ব্যাপারগুলো যে আমি নিজে একজন মা তার মধ্যে আমার আমরা কিন্তু একজন একজনের সাথে এক্সচেঞ্জ করতে পারি অনেক ভিউজ অনেক সমস্যা আমাদের মধ্যে থাকে সমস্যাগুলো কিন্তু আমরা ওইভাবে একজন আরেকজনের সাথে শেয়ার করতে পারি যাতে কোনো না কোনো একটা সলিউশন চলে আসতে পারে আমাদের যে আমি যে জিনিসটা যেভাবে দেখছি হয়তো সে এই জিনিসটা অন্যভাবে দেখছে আমাকে একটু আইডিয়া দিতে পারে বা আমি আইডিয়া দিতে পারি এরকম কিন্তু একজন মা আরেকজন মাকে সাপোর্ট করতে পারে তো কুইন আশা করি তুমি এখন কথা বলতে পারবা তো ঠিক হয়েছে ইউ ব্যাক জি এটলিস্ট আমি যে আপনাদের কাছে আবার আসতে পেরেছি এই কদিন যেভাবে সবার সাথে একটু বেশি করে কমিউনিকেশন এবং সবাইকে সেই সেই জন্য আর কি একটু বেশি চাপ চলে যাচ্ছে নিজের উপর দিয়ে তো তার মধ্যে আমাদেরকে তো মা মা হিসেবে থাকতে হয় সমাজে সবাইকে আবার ইয়ে সব দিকে উদ্বুদ্ধ করতে হয় যার জন্য আপনার পাশে আসা জি আপনি কি বলছেন তো আমি বলছিলাম যে আগেকার দিনে বা এখনও দেখা যায় অনেক মায়েরা তার মেয়ের জামাইকে স্পয়েল করে ফেলে মেয়ের জামাই কি খায় কি পরে কি করে এগুলো কিন্তু তার খেয়াল রাখে বেশিরভাগ তো তুমি কি সেই ধরনের শাশুড়ি আনফর্চুনেটলি বা ফর্চুনেটলি কি বলবো যে আমি আমার ছেলেকে ওকে ছেলে বলেই বলি জাইদ শেখ ওকে বলি যে তুমি আমার কাছে আমরা বাংলাদেশে দেখেছি আব্বু এই দেশের কালচার একটা এবং বাংলাদেশের একরকম আমরা সো বাংলাদেশে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে গেলেও বাড়ির দামান বা জামাই যারা থাকেন ওনারা নতুন জামাইও থাকুন দাবান আমরা সিলেটি বসে দাবান হই সো তুমি দাবান দাবান তো থাকবাই সারা জীবন যত আমার গেছে ইয়ে হর আমি তোমার আমি ওকে চাই না যে আমাদের সমাজের এই জিনিসটা ওদের জানা উচিত কিভাবে সেই সমাদর সেই ভালোবাসা একটু বেশি বেশি যদিও সেই সুযোগ হয়ে ওঠে না ওরা ফুল টাইম স্টাডিতে বাট আমি চেষ্টা করি যে জামাই আদর করার হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ফিলিং ব্লেসড অনেক অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শাশুড়িরা জামাইরে একদম স্পোল করে ফেলেন তাদের মেয়ের চেয়ে মেয়ের কি রিকোয়ারমেন্টস এইগুলো এত খেয়াল করে না কিন্তু জামাই বাসায় গেলে ও মাই গড একদম জামাই কি খাবে কি করবে না করবে এগুলো সব খেয়াল রাখা জামাই এই যে জামাই আদর যেটা বলছো কিন্তু ওই জায়গায় জামাই আদর করতে করতে দেখা যায় যে অনেক জামাইরা কিন্তু একদম ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় তো এটা কি আদর করা উচিত না যতটুক দরকার যতটুক গিয়ে যেমন আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট করতে গেলে আমাদের কি করতে হয় যে তাদেরকে আমরা সাপোর্ট দিব যে জায়গায় দরকার কিন্তু যে জায়গায় দরকার না তাদেরকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার জন্য তাদেরকে আমরা সেই সুযোগটি করে দেওয়া উচিত এই যে আবার মাতে চলে আসলাম কারণ আমি তো মেয়ের জামাইকে কতটুকুই বা শেখাতে পারবো কারণ উনি আবার আমার মেয়ের জামাই উনার আম্মার কাছ থেকে শিখে এসছেন এই জন্য মাকে শিক্ষিত হতে হবে সেটা আমরা মেয়ের মা হিসেবে থাকি আর ছেলের মা হিসেবে থাকি যেই মা হিসেবেই থাকি আসলে যদি আমাদের সন্তানকে সুন্দর জিনিস শেখাতে পারি তাহলে আমার ছেলেই গিয়ে আমার আরেকটা মেয়েকে ভালো মায়া করবে আপনার ছেলে গিয়ে আমাদের আরেকজনকে মায়া করবে কারণ আমাদের সমাজেরই তো সব মেয়েরাই আমাদেরই তো মেয়েরা তো আমরা যদি ছেলে ছেলেদের সেই শিক্ষা বাসা থেকেই দিতে পারি এবং সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাদের সুশিক্ষিত হতে হবে জ্ঞানী হতে হবে আমি বলছি না এখানে এসে এই সময় এসে সবাইকে যাদের সেই সুযোগ সুবিধা হয়নি নতুন করে সেই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখে ফেললেই ওনারা সুশিক্ষিত হয়ে গেলেন তা নয় মোটেও তা নয় ওনারা অনেক জ্ঞান রাখেন একটা সংসার লুক আফটার করার জন্য মহিলাদের ওনাদের যেই নলেজ এবং জ্ঞান এবং গৃহিণীদের সেই সেই ধরনের পাওয়ার একটা ওনাদের সেই পাওয়ারের জন্যই তো আমরা হয়তো আজকে বসে বসে এতটুকু বলতেও পারছি তাই না সেই ডেডিকেশনের জন্য হ্যাঁ শাশুড়ি হিসেবে আমি চাচ্ছি আমার মেয়েকে এবং আলহামদুলিল্লাহ যে আমার ছেলে যা করবে তো সেটা আসলে ওর আম্মার কাছ থেকে শিখে এসছে আমার আমার চিন্তা থাকবে আমি আমার মেয়েকে বলবো তুমি তোমার সন্তানকে তা শেখাও এবং ওরা এরকম এখন ওর সন্তান যখন হচ্ছে নিশ্চয়ই আমার মেয়ে সে কি ছেলে সন্তানেরকে শেখাচ্ছে নাকি মেয়ে সন্তানকে শেখাচ্ছে 
তার মধ্যে যাবে না কারণ আমাদের মায়েরা বেশি ছেলেদের বেশি আল্লাহ করেন ইনক্লুডিং মাই মাদার সো এভরিবডি সো এই যে জেনারেশন বাই জেনারেশন আমাদের একটা চেঞ্জ হচ্ছে মেন্টালিটি চেঞ্জ হচ্ছে আমরা সেই জিনিসটা আমাদের মা খালাদের জানাতে চাই যেমন আগেকার দিনে বা এখনও অনেক মায়েরা আছেন তাদের ছেলেদেরকে একরকম ডাকবেন মেয়েদেরকে অন্যরকম ডাকবেন মেয়েদেরকে বাসার কাজ করো এখন যে তুমি বাসার কাজ করো এই করো সেই করো মানে ইয়ে আছে কিন্তু ছেলেদেরকে আবার এইগুলাতে ইনভলভ করাবেন না কিন্তু এইটা আসলে তো ঠিক না প্রত্যেকটা বাচ্চা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হইতে হলে তাদের সব কিছু জানা দরকার বাসার কাজ বাইরের কাজ সব কাজই জানা দরকার কিন্তু এখনও অনেক মায়েরা আছেন যে ছেলেদেরকে স্পোল করে বাসার কোনো একটা পানি পর্যন্ত ছেলেকে নিয়ে খেতে দেন না যে এটা মেয়েরা করুক এবং মেয়েরা করুক হ্যাঁ এটা তো আমরা অনেক সময় পেয়েই আসছি আবার আরেকটা জিনিস যে এই এখানে আমি দেখছি এখানে থাকাটা তো বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে দেখছি যে মায়েরা কিন্তু ছেলেদেরও বেশি আটকায় রাখছেন একটা যে নলেজের দরকার আছে বাইরে গেলে বাইরে থেকে আরও বেশি কিছু শিখতে পারবে সেই দিকেও খেয়াল রাখতে হবে এই যে টাইম কমিউনিটিতে যে আমাদের ছেলেরা কোথায় যাচ্ছে কোথায় না বিভিন্ন ধরনের ড্রাগস ইস্যু আছে এরিয়া বেসড ছেলেরা এই জন্য আমাদের মা চাচি খেলারা একটু বেশি কনসার্ন যে আল্লাহ আমার ছেলে কোথায় যাচ্ছে কেন যাবে এইটা সো যেই জন্য আমার মনে হয় এখানে আমাদের সবাইকে সমবত সমবেত সমবেত ভাবে কাজ করতে হবে সরি ভাষার মাসে আমার বাংলা নিয়ে আমি সুন্দর করে বলতে পারছি না সবাইকে আমরা এক হতে হবে যাতে সবাই একসাথে থেকেই আসলে সেই পদক্ষেপগুলো নিতে পারি একার পক্ষে সেটা সম্ভব না আর যে সাপোর্টগুলো আমাদের মামা চাচা ভাই ওনাদের কাছ থেকে পাচ্ছি তখন তখন সব কিছু আসলে আরও বেশি ইজি হয়ে যায় বাইরে এসে যে কাজ করতে হবে তা নয় কারণ আমাদের মহিলারা যারা মানে অনেক অনেক কিছু অনেক মনে করেন ডাক্তার হয়তো হয়ে গেছেন প্রফেশনালি এত কিছু একটা ডেডিকেশন এত বছর দিয়ে দিয়েছেন ওনার পড়ালেখার জন্য বাট একটু সময় যে দেখছেন যে না এখন আমার পরিবারকে সময় দেওয়া উচিত সো আসলে সেটাও ইম্পর্টেন্ট যেরকম একটা ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য মানুষকে ক্যারিয়ারকে নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে পরিবার ছাড়া কিভাবে একজন মানুষ অন্য কিছুকে আমরা অলঙ্কৃত করতে পারবো ক্যারিয়ার এবং সব কিছু তো এটা অলঙ্কার মাত্র আমাদের মূল ভিত্তি হলো পরিবার আর ক্যারিয়ারটা হলো সে এখানে একটা সহযোগী আমাদের পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে কাজ এবং আমাদের সব কিছুতে কিছু জ্ঞান রাখা আমাদের বাচ্চা কাজাতে ভালো করবে সো আসলে কিভাবে ঘরে বসেই আমরা আরও বেশি সুন্দর করে আমাদের আগামী প্রজন্মকে তৈরি করতে পারি এইটার জন্যই আসলে সেই শিক্ষাটা জরুরি একজন মা শিক্ষিত থাকলে একটা পরিবার শিক্ষিত একটা জাতি শিক্ষিত সো সেইটাতে ফোকাস করতে চাচ্ছি আমরা অবশ্যই এখনও কিন্তু অনেক জায়গায় আমাদের দেশে বা বিদেশে মেয়েদেরকে তেমন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার মেয়েরা মোস্ট শিক্ষিত হচ্ছে ছেলেদের চেয়ে আমাদের বাঙালি কমিউনিটিতে অনেক মেয়েরা আছে এখন তারা এত এডুকেটেড হয়ে গেছে তাদের জন্য পাত্র পাওয়াই হার্ড হয়ে যাচ্ছে যে বিয়ে দিবে বা ই করবে গত সপ্তাহ আমরা কিন্তু এই সাবজেক্টের উপর টাচ করছিলাম তো এটা একটা কিন্তু ইদানিং একটা বড় প্রবলেম হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের কমিউনিটিতে বিয়ে মেয়েরা বিয়ে করতে চায় না সার্টেন এজ হয়ে গেলে ছেলেরাও বিয়ে করতে যাচ্ছে না তাদের কম্পাটেবিলিটি কম্পাটেবল পার্টনার পাচ্ছে না তোমার কি ধারণা কারণগুলো কি হতে পারে আসলে এটা তো একটা বিশাল এবং সেন্সিটিভ একটা ব্যাপার কে কোন ভাবনা থেকে নিজেকে এতটুকুই সংযত করে যে বিয়ে না করার পর্যন্ত সিদ্ধান্তে যেতে পারে মানসিকতা এই যে মেন্টাল হেলথেরও ব্যাপার থাকতে পারে ওইখানে আমি বলছি না সবার আমাকে ক্ষমা করবেন এটা কাউকে আমি মানে নির্দিষ্টভাবে বলছি না ইন জেনারেল বলছি যে যখন আমরা ছেলে মেয়েকে উৎসাহিত করব সংসারের প্রতি আমরা সেরকম সংসার নিজেরাও করব এবং সংসারে যদি আমাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যাও আসে কিভাবে আমরা মহিলারা সেটা মোকাবেলা করছি সেটাও আমাদের বাচ্চাদের শেখাতে হবে আদারওয়াইজ বাচ্চারা তো ভালোবাসবেই না বলবে সংসার মানেই দুঃখজনক ব্যাপার মন খারাপ করা এবং একজনের ভাবনা আরেকজনের বেশি একজনের কম একজনের একটু একটু করে এইসব থেকেই ওদের সংসারের প্রতি অনীহা জন্মে সো মা বাবারা সুস্থভাবে বাচ্চাদের সামনে যদি আমরা সংসারের 
সুন্দর করে বাচ্চাকে সেই দৃষ্টান্ত দেখানোর সুযোগ থাকে যে না সংসার মানে হাজবেন্ড ওয়াইফ আসলে দুজন মিলে দুজনের সহযোগী পার্টনার মানে কি একজন আয়োজনের সাথে সম্পূর্ণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাহলে এই বাচ্চারা তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমাদের সেই সুযোগ নেই যদি আমাদের অনেকভাবে সেই ধরনের বিপর্যয়ে পরিস্থিতিতে পড়তে হয় কখনো আমাদের নারীদের ভুলের জন্য কখনো আমাদের পুরুষদের সো নারীদের যে ক্ষেত্রে বলব সেটা হলো শিক্ষাগত আমাদের এক্সপিরিয়েন্সের কিছু অভাবের কারণে আবার মেয়েরা যখন বুঝে ফেলেন তখন ওইটাকে আয়ত্তে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন যে বাচ্চার উপর এফেক্ট পড়ছে আমাকে এখানে কি পদক্ষেপ নিতে হবে সো সর্বপ্রথম কিন্তু মহিলারা এগিয়ে আসেন আল্লাহ প্রদত্ত আল্লাহ আমাদের সেরকম ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন এবং পুরুষদের দিয়েছেন বাহিরের জগতের তো এখন ওনারা সেইভাবে ভাবছেন যে আমরা কিভাবে আমরা দেখব এই সেকশন ওরা দেখবে ওই সেক্টর কারণ আপনি দেখেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা যখন মহিলারা বাইরে কাজের সাথে জড়িত হচ্ছে তখন আমাদের ফ্যামিলি সামহাও এফেক্ট হচ্ছে ফ্যামিলিতে কারণ বাচ্চাদের খাবারের সময় আছে স্কুলে যাবার সময় আছে এটা সব কিছু একজন মা যখন মা তখন আর সে অন্য কিছু করার মতো ক্ষমতা নেই থাকবেও না কারণ উনি মা জন্য যা হতে হচ্ছে সবই ত্যাগ করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা একজন পরিবারে একজন আয়োজনের সহযোগী হয়ে একই সাথে যে ঘর থেকে বসে আমার বাচ্চার জন্য আমার স্ত্রী এবং আমার বোন আমার ভাগনা ভাগ্নির জন্য ভবিষ্যৎ আমার ভাতিজা ভাতিজের জন্য আমাদের মেয়েরা কিভাবে সুজ্ঞানী হবে সুশিক্ষিত হবে এইটার দিকে আমাদের নজর দেওয়া বেশি প্রয়োজন আদারওয়াইজ বাচ্চারা আসলে নিরুৎসাহিত হবে তোমার যদি বাবা মার মধ্যে যদি সমস্যা থাকে তাহলে সমস্যাটা কিন্তু বাচ্চারা অবজার্ভ করে তখন তাদেরও বিয়ে করতে গেলে চিন্তা হয় সেটাই তো আসলে শুধু যে আমরা ননির পুতুল সে যে বাচ্চা কাচার কাছে থেকে যাব এবং সংসারে কোনো ঝামেলাই হচ্ছে না ছেলে মেয়েদের কাছে যে আমরা সব সময় স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে থাকতে পারবো তা নয় অনেক সময় বাচ্চারা সেটা ফেস করবে অনেক সময় আমাদের আলাদা থাকতে হচ্ছে অনেককে অনেক সময় একই সাথে থেকেও বাচ্চাকে আমরা ভালো করে করতে পারছি না সো আসলে ওদেরকে বুঝতে দিতে পারা যে সমাজে এবং ধর্মীয় এবং রীতি কয়েকটা জিনিস মিলে আমরা কিভাবে আমাদের জীবনযাপনকে ইজি করতে পারি কারণ এই বাচ্চারা কনফিউজ ভাবেই ওরা এখানে স্মার্ট জেনারেশন এবং অন্য ধরনের কালচার আমাদের বাঙালিদের কালচারের বাইরে এসে যে শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ওরা নিচ্ছে তখন ওরা জানতে পারছে যে অনেক কিছুই স্বাধীনভাবে করা সম্ভব কেউ ওদের প্রতিকূল সিচুয়েশনে পড়ছে না যখন আমরা মা বাবার কাছে যাচ্ছি ইকটা হরিও না হোকটা হরিও না ওখটা হারাম ওখটা ওলান আসলে ওদের কাছে তুলে ধরার ব্যাপার কি আসলে হারাম বলতে কি বোঝানো হচ্ছে কেন এটা উচিত নয় কিন্তু আমাদের আমাদের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমরা এই জিনিসটা হারাম কেন কোনো ভালোভাবে এক্সপ্লেনেশন দিতে পারি না কারণ আমরা নিজেরাই কিন্তু এটা নলেজেবল না আমরা ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি এই জিনিসটা করা ঠিক না কিন্তু কেন করা ঠিক না আসলে জানি না না দোষটা যায় হারাম শব্দটার উপর দিয়ে হ্যাঁ কারণ উচিত এবং উচিত নাইয়ের মধ্যে আমরা যেরকম বলি যে অ্যালাউড অ্যান্ড নট অ্যালাউড নট অ্যালাউড সো সেম ব্যাপারটা আসলে একটু বেশি করে আমরা মনে হয় ফোকাস করে ফেলি এরকম ভয় এবং ভয়ঙ্কর না হয়ে যে কিভাবে ও আই নো তুমি এই কালচারের সাথে মিশতেছ তোমাকে এরকম এরকম শেখানো হচ্ছে ওরাও রং নয় কিন্তু তোমার সাথে তুমি একটা বাংলাদেশের কালচার থেকে যে যেই ধর্মের কেউ যদি হিন্দু ধর্মের হন উনি হিন্দু ধর্মের বলুক উনি কেউ খ্রিস্টান ধর্মের হলে খ্রিস্টান বলুক কেউ মুসলমান ধর্মের যে যে ধর্মের সেই রকম করে যে তোমার কালচারটা এরকম তুমি এরকম যদি করতে পারো তুমি আর একটু বেশি ইজি হচ্ছে তোমার জন্য লাইফটা তুমি সামাজিকভাবে আর একটু সুন্দর চলতে পারবে তুমি এর বাইরে গিয়েও থাকতে পারবে ইচ্ছে মতো দেখছেন আমাদের কত ফানি ফানি ভিডিও আমরা দেখি ইচ্ছে মতো দুনিয়া চলতে পারবে মানুষ তাতে কিছু যায় আসে না কিন্তু আমাদের আমাদের কাজ হলো আমরা ওদের দেখিয়ে দেব আসলে এই অপশনটা আছে আর এই অপশনটা আছে 
এন্ড মাঝখানের ওপত আছে কোন পোটটা ওরা নিয়ে যাবে সেই জন্যই তো আমরা বাবা মা যাতে ওদের এত স্ট্রিকলি ভয় না দেখাই হ্যাঁ আমরা আসলে তাদেরকে ভয় দেখে যে এইটা হারাম বলে বা ই করে আমরা প্রপার এক্সপ্লেনেশন না দিয়ে শুধু হারাম বলে কিন্তু হয় না এইটারে প্রপার ভাবে এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে আমাদের ছোটবেলা থেকে বাচ্চারা কিন্তু ইনকুইজিটিভ মাইন্ড থাকে তারা এই কোশ্চেন ওয়াই 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 শুধু থাকে দুই আড়াই বছর যখন নতুন কথা বলা শিখে তখন কোনো কিছু বলে তাদের কোয়েশ্চেনে কিন্তু ওয়াই ওয়াই দিয়ে শুরু হয় তো এই ওয়াইয়ের উত্তর কিন্তু অনেক সময় আমরা দিই অনেক সময় দিই না বিরক্ত হয়ে যায় কিন্তু আমাদের দেওয়া উচিত দিলে পরে তখন বাচ্চারা এগুলো শেখে আমাদের সময় কিন্তু প্রায় আরও কয়েক মিনিট বাকি আছে তো আমি চাই তুমি একটা গজল যদি আমাদেরকে শোনো যদিও আমরা এটা মা আমার মা প্রোগ্রাম বাট তুমি যেহেতু একজন ভালো সিঙ্গার তুমি নিজে লেখো এর জন্য ভাবলাম যে তোমার একটু গজল যদি শুনি শুনতে পারি আমরা যদিও খেয়াল করলেন যে একটু আগে আমি আপনাদের আন্তরিকভাবে দুঃখিত দর্শকদের কাছে যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য আমাদের কম্পিউটার নষ্ট হতে পারে কণ্ঠ আমাদের একটা গোলযোগের কারণে আমাকে আপনাদের পাশে থেকে যেতে হয়েছিল দেখি আমি সেটা চেষ্টা করব ঠিক আছে মাকে নিয়ে গোসল করতে পারবো মাকে নিয়ে ওকে কবি শিহাব জামান কামালের একটি মাকে নিয়ে গান করছি আজ থেকে প্রায় অনেক বছর আগে আমি বেশ কয়েকটি মাকে নিয়ে গান উপহার দিয়েছিলাম আমাদের এখানের ইসলামী সংস্থার অনেক বোনদের কাছে সবাই খুব পছন্দ করেছিলেন তার থেকে দুটো কয়েকটা লাইন আমি করছি সকাল সাঝে কাজের মাঝে মাগো তোমার কথা মনে হয় এর হৃদয়ে তোমার স্মৃতি বারে বারে শুধু মনে হয় সকাল সাঝে কাজের মাঝে মাগো তোমার কথা মনে হয় এই হৃদয়ে তোমার স্মৃতি বারে বারে শুধু মনে হয় তুমি ছেলে মগ হৃদয় জোরে ভরে রালোর মতো তোমার ছোঁয় দুঃখ ব্যথা সবে চলে যেত ও গো আমার দয়াল প্রভু আমার মায়ের প্রতি করুণা যে হয় ও গো আমার দয়াল প্রভু আমার মায়ের প্রতি করুণা যে হয় মাগ তোমার কথা মনে হয় সকাল সাঝে কাজের মাঝে মাগ তোমার কথা মনে হয় খুবই ভালো লাগলো আসলে মা মা তো মাই মাছ মার মতো আর কোনো কিছু নাই বলতে গেলে এই পৃথিবীতে আমার মা নাই বাট যাদের মা আছে তাদেরকে বলবো যে মার মাদেরকে যেন এইভাবে লুকাফটা করা বা মার প্রতি যে আসলে যখন মা থাকে বা আমাদের যখন প্রিয়জন থাকে তখন আমরা তেমন গুরুত্ব দিই না কিন্তু যখন হারাই ফেলে তখন তাদের মর্ম বুঝি আমরা তা আমাদের সময় কিন্তু প্রায় শেষ হওয়ার পর্বে আর একটু মতো বাকি আছে তো তুমি আমাদের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে চাও আর কি শ্রোতাদের ওনাদের আপনাদের সম্মানিত প্রিয় ভালোবাসার মতো মানুষ আপনারা চলেন আমরা একজন আরেকজনকে ভালোবাসি আর ভালোবাসা ছড়িয়ে দিই সবাই সবার প্রতি আর কিছু যাওয়ার নেই আমাদের সবাইকেই চলে যেতে হবে এই কাজটা আমরা করে যাই যে যেখানে আছি সেখান থেকে ধন্যবাদ তোমাকে আজকে আসার জন্য কই আর শ্রোতা বন্ধুরা আজকে এইটুকুই ছিল আমাদের আয়োজন মা নিয়ে প্রতি মঙ্গলবারেই আসি আমি